Buenas tardes, aquí Chiquens, un nuevo gameplay de eh, Pokémon Stadium R2 y seguimos con la Pokécopa, nivel Pokéball y estamos en la quinta ronda, vamos a ver eh, qué nos saca este caballero eh, tiene un dragón, eh, interesante, Farfetch, Persia, Marowak o más taridito, quizá una buena apertura sería Blastoise, quizá una buena apertura es Blastoise. Venusur es obligatorio por el Omastar y también el Marowak no le viene mal. Y bueno, el último Pokémon, como sabéis, siempre es un complemento. Vale, vamos allá. Eh, empiezo, empiezo con Blastoise y sale Omastar. Hmm. No es bueno para mí. Voy a meter a Venusur. Voy a hacer un cambio. Voy a meter a Venusur en este combate. Y vamos a ver qué ataque usa el Omastar. Eh, puede que use tóxico, quizá, no sé, extraño que eh, recurriese al envenenamiento No, doble equipo, vale, una estrategia de evasión Lo cual es un coñazo, porque dependes de, del azar para golpear al, al enemigo Aunque yo con hoja afilada mato a lo más tarde, bueno, pero claro, tengo que acertar Y acabo de fallar, por desgracia Y tiene ventisca Uf, qué lío, que no me congele por lo menos Uf, bastante daño por lo que veis, eh, ya sabía que no me iba a matar si no me hacía crítico, Parece ni me congelaba, pero... Otro fallo de hoja afilada y estoy muerto. ¡Oh! El cambio de Pokémon. ¿Por qué? Si sí, ya ha aumentado su evasión, ya me ha hecho fallar una vez. Vale, eh, Drowner. Muy bien, eh, vamos a ver, lo voy a golpear con hoja afilada, evidentemente, ese ataque que había usado previamente. Y evidentemente voy a hacer muy poco daño ¡Wow! Y fallo, en serio, con 95% de precisión que tiene hoja afilada y fallo dos veces seguidas Fantástico T Todos mis respetos, desde luego, para, para la puntería de, de mi Venus En fin, vamos a cambiar, eh, visto que aquí no tenemos mucho futuro Y voy a meter a Snorlax eh, Vamos a ver qué hace el Dragoner, exactamente Furia Dragón Meh. No te va 40 de vida, que para Snorlax es poquísimo daño a Snorlax un daño de 40 le da la risa, literalmente. Eh, puedo usar Mega Patada, pero tiene muy poca precisión. De todas formas, eh, creo que es lo más seguro usar eh, Mega Patada, porque de dos Mega Patadas mato al Draure, eh, sin ninguna duda. Snorlax funciona mejor con doble filo o con golpe cuerpo, pero bueno, ya sabéis que es un Snorlax que, como dije en el capítulo anterior, es de alquiler. Lo... Está pre prefabricado entre comillas en el juego y acaba de fallar la mega patada que tampoco es que me estalle mucho tiene 70 o 75% de precisión que es bastante poco tiene menos que llamarada para que os hagáis una idea eh, y bueno mi oponente sigue usando furia dragón yo me quedo paralizado eh, os dais cuenta de que llevo cuatro turnos de combate y aún no he golpeado a mi oponente cuatro turnos en los que no he golpeado de ninguna de las maneras a mi oponente he fallado tres ataques y en el cuarto he quedado paralizado Por fin voy a poder atacar Y ahora a que fallo No, mira, acabo de acertar, por suerte Y fijaos la cantidad de daño que le acabo de meter al dragón Es por eso que digo que Snorlax Con un ataque de 120 de poder base eh, Y con Stab Es una auténtica máquina de matar en este juego El problema es que no tiene la defensa especial Que tiene en las siguientes generaciones Que lo hace también un defensor especial impresionante y bueno, aquí va con avalancha Vamos con avalancha, quiero decir Y eh, nos quitamos de encima al dragón Podría usar descanso perfectamente Y asegurar el continúe Pero eh, no quiero estolear eh, Porque si no perdería demasiado tiempo combatiendo Y no quiero llegar a... No quiero llegar a esos límites Vale, el siguiente es Persia ¿Qué ataques puede tener Persia? Puede, si tiene cuchillada me mata Si no tiene cuchillada puedo tener la posibilidad de sobrevivir un turno más Y voy a, vamos a ver Creo que el golpe cuerpo no me mata A ver Wow, sobrevivo, perfecto Perfecto, pues nada eh, Mega patada para el Persia Vamos a ver cuánto daño le hago Ahí está Daño considerable también Le he quitado el 75% de vida con un ataque que ni siquiera es super efectivo Esta es la magia de Snorlax eh, bueno, voy a sacrificar al Snorlax, evidentemente Mira, ¿en serio? <risa> bueno, a ver, no me sorprende, ya sé que Persia aprende Rayo Burbuja Pero ¿cómo usa Rayo Burbuja? ¿Qué hace? ¿Se traga un jabón y dispara las burbujas? No tiene, no tiene sentido <risa> No tiene sentido Se traga pastillas de jabón o algo Y bebe agua y luego dispara las burbujas <risa> Ya me es como narices dispara burbujas por la boca un gato Aunque bueno Estoy buscando de lógica a Pokémon, así que eso ya tiene bastante mérito por mi parte. Vale, eh, vamos a golpear con Hidrobomba al... al 
No, el coño de bomba no, no es necesario recorrer. Buah, en serio me paraliza. En serio. Eh, uso ventisca porque tiene más precisión que hidro bomba, es lo que os iba a decir antes. Eh, y matarlo voy a matar igual al persian, lo debilito. Así que nada, debilitado el persian, le queda dos Pokémon. No, un Pokémon, de hecho. Solo le queda el Lomasta. Voy a mantener a Blastoise, de hecho. ¿Cómo está? Exactamente, ¿qué ataques tiene para golpear a Blastoise? Yo creo que lo que va a hacer va a usar doble equipo hasta el fin de los días y vamos a estar aquí hasta el día del juicio final. Pues no, me va a atacar con su... Bueno, mejor que no aumente su evasión porque en caso de que tenga que recurrir a Venusur por lo menos poder eh, atacarlo eh, y golpearlo de primeras porque si empieza a aumentar la evasión y usa Ventisca pues estoy finito. Vale, no voy a matar a Lomastar, de hecho lo voy a dejar con 87 de vida por lo tanto, si no hago un crítico en el próximo turno, no lo voy a matar de ninguna de las maneras. Hidrobomba no le quita suficiente porque tiene bastante defensa especial en este juego, no, es tarde, al tener la especial unificada. Y me quedo paralizado. Bah, fantástico. Ninguno cede terreno. Fantástico. He atacado la mitad de las veces. No, he atacado menos... ¿Qué es lo he golpeado menos veces de las que he fallado en este combate. Y aún así voy a... Ganar, probablemente. Vale, me deja con 14 vidas. Yo me quedo paralizado otra vez. No vaya a ser. No vaya a ser que gane. No vaya a ser que gane porque a lo mejor gano. Y pues a lo mejor a alguien no me parece bien. Y por eso me quedo paralizado tres turnos o cuatro turnos. Tres turnos me parece. Más otros tres de fallos. O sea, he estado seis turnos sin golpear a mi oponente en este combate. Fantástico. Último Pokémon. Venus. Si fallo, pierdo. Si acierto, gano. Es tan simple como eso. A este combate queda un turno. En teoría, porque la ventisca no la va a fallar. Con un 90% de precisión. Yo no le voy a fallar la hoja afilada con un 95% de precisión después de haber fallado dos veces. Eh, anteriormente. Vamos a golpear con hoja afilada y muerto el Omasta. Menos mal. Menos mal porque si no, vamos, sería la leche. Sería la polla con cebolla. Dicho así a lo, a lo, a lo bruto. En fin, eh, hemos ganado. Y vamos a, vamos a ver qué trae consigo la siguiente ronda. Sexta ronda del torneo, segundo combate de hoy. Recordad que hoy intentaré acabar el torneo. Serán dos capítulos por torneo. Eh, haré cuatro rondas en cada, en cada campeonato. Y así, eh, bueno... Son vídeos largos, son vídeos con bastante contenido, pero al mismo tiempo tampoco excesivamente largos. O sea, porque grabar to todo un torneo en un vídeo sería excesivo, o sea, sería tedioso para vosotros, lo no tengo más que claro. Vale, eh, empezamos con Pikachu en esta ronda, eh, habéis visto los Pokémon que tenía. Tres Pokémon de agua, dos de roca, quizá puede haber empezado con Venusur, porque Venusur solo tenía un problema que era Pidgeot. Y Pikachu pues con los Pokémon de tipo roca no tiene nada que hacer Vale, vamos a meter a Venus, evidentemente eh, Y vamos a ver qué nos hace Raidon ¿What? ¡Hace un cambio! ¿Y a quién va a meter? Con meta Pidgeot me muero, me muero ¡Wow! La máquina acaba de hacer una predicción La máquina acaba... Acaba de hacer una predicción, mi oponente o sea, acaba de predecir que yo iba a cambiar a Pikachu. Esto acaba de ser una, un, una jugada de, de competitivo. Acaba de predecir que yo iba a cambiar a mi Pikachu por otro Pokémon. Y él en consecuencia cambió y metió al Pidgeot. Curioso. Si hubiera metido a Blastoise no tendría ningún problema. Pero claro, con Pidgeot ahí... He usado las denadoras porque confiaba en que podía darle. Eh, Pikachu es más rápido que Pidgeot, estoy casi seguro. Así que eh, no he perdido este turno. De hecho, si pensáis que he perdido este turno, os equivocáis. Creo, pues, creo que Pikachu es más rápido que Pidgeot. Aunque tenga tres niveles más y estemos en R2, eh, Pikachu tiene mucha más velocidad. Bueno, no mucha más, pero tiene más velocidad. Wow, me acaba de hacer un crítico, me acaba de dejar tambaleando. Qué espesez con los críticos, man. Mira que me hace críticos la máquina, es descomunal. Y yo los hago cuando no es necesario, cuando ya mato a... a, a, a bueno, vale. Vale, pues si Pokémon Stadium quiere cerrarme la boca y me ha dado un crítico ahora decisivo para vencer al Pidgeot, se dice. 
Gracias. Mira, hasta le tengo que dar las gracias al juego. Es que te toca te las narices. Lo que hace el juego por fastidiarme. Me da un crítico justo como me estaba quejando del tema de los críticos. Pues nada. No dije nada. A ver, los críticos forman parte del juego, eso es indudable. Pero es que aquí en R2 me están tocando las narices con el tema de los críticos. Porque está pasando en muchos capítulos. Vosotros lo estáis pudiendo ver. Los que estáis siguiendo la serie habitualmente. Que no sé cuántos seréis, pero... Es que es evidente que aquí pasan Pues aquí los críticos pues están pasando De una forma bastante curiosa Vale, eh, digo con Benza Pikachu No me extraña lo más mínimo Por eso ya mi voz no refleja Ningún tipo de sorpresa eh, le he hecho daño residual, que era lo que me interesaba Y ahora voy a meter a Venusur, que es más rápido que Diugo Y con hoja afilada voy a hacer siempre crítico o sea, es, eh, es un hecho, no lo he comentado antes contra a Omastar Aunque no hacía falta, porque si sin el crítico mataba a Omastar Al Diugo, sin embargo, no Pero sé que voy a hacer crítico, ahí está Y eh, Diugo Porcentaje de crítico en hoja afilada de Venusur 99% Por lo tanto... Eh, Sky seguro de que haré un crítico cada vez que... Okay. Vale, y entra Raidon, que es su último Pokémon, y el cual también se va a llevar eh, un crítico de hoja afilada que lo va a destruir. Yo creo que a Raidon, incluso si hay crítico, lo mataba de uno. Pero bueno, me voy a hacer crítico, ahí está, porque hoja afilada hace crítico siempre, en primera generación o casi siempre. Así que nada, Raidon, Ray, Raihorn, he dicho Raidon, y creo que lo, dijo, lo dije varias veces antes del combate, pues no, es Raihorn. Lo que pasa es que, como sabéis, aquí vuestro anfitrión, que soy yo, no sabe hablar y no sabe hablar y no sabe distinguir un Raihorn de un Raidon y pues nada, pues dice cosas que no son. En fin, sexta ronda superada, vamos a por el siguiente combate. Ha sido un combate bastante rápido, la verdad. Mucho más, mucho más rápido que el primero. Y eh, ahora nos toca contra un domador que tiene un Christ. Nine Tails Rápidas Arbok Tentacruel Y Dragoner mm. uh -huh. Blastoise es obligatorio Venusur Puede ser Pikachu mejor. Bueno, da igual Vamos a empezar con Blastoise Que es el Es el lead Y perfecto Perfecto, buen inicio en Tadragoner. Eh, quería al Dragoner, sinceramente, porque quiero hacerle ventisca. Vamos a ver quién es más rápido. Dragoner es más rápido, curioso. Bueno, no es tan curioso, la verdad. Blastoise no es rápido. Oh, y falla la repetición, perfecto. Aunque bueno, que sepáis que si me hubiera tapado en repetición, podría hacer un cambio gratuito. Otro de los fails de esta generación es que repetición, en vez de atraparte en pista, lo que hacía era que si cambiabas, eh, el Pokémon rival no podía atacar en el próximo turno y por lo tanto no perdías un turno cambiando de Pokémon, sino que recuperabas el momento. Vale, eh, hemos congelado al Dragoner, lo cual es perfecto. Y bueno, eh, bueno eh, hace un cambio a Tentacruel. Y yo pues usé terremoto porque sabía que lo iba a matar de todas formas Terremoto tiene 5 de precisión Y da la casualidad de que justo entra Tentacroy Que es el Pokémon que peor podía recibir el terremoto Así que eh, pues me ha salido perfecta la jugada Me ha salido niquelada Ahí va con repetición otra Es una estrategia con repetición Y vuelve a fallar Bueno, vale Estoy teniendo suerte Y ya sabéis que cuando tengo suerte Lo digo pero bueno En fin eh, Debilitamos al Tentacruel De una forma bastante curiosa Y estamos en situación de último Pokémon ¿Y por qué lo digo? Si aún queda el Dragoner también Pues porque el Dragoner no se va a descongelar nunca Así que es como si estuviera literalmente eliminado de la partida Vale, entra rápidas Y tal y como se están desarrollando las cosas Ah, no Pensé que iba a usar giro fuego. Pues estaba, eh, este oponente está usando movimientos de atrapar. Pero bueno, ha usado tóxico. Supongo que con la estrategia de atraparme en giro fuego y para no poder atacar. Y con tóxico irme haciendo daño progresivamente. Pero bueno, he fallado la hidrobomba. Pero ya con la suerte que he tenido en este combate, pues no debería. Ni me voy a quejar, ni mucho menos. Y bueno, giro fuego. Esta vez sí que me acierta y me atrapa. El veneno me va a hacer daño progresivo. Ahí está. Así que eh, estoy obligado a hacer un cambio. Eh, evidentemente, me da exactamente igual quien entre. Fijaos lo que os digo. Me da igual si entra Charizard, que es el otro Pokémon que elegí, o Pikachu. Pero voy a meter a Charizard, de hecho. 
y vamos a hacer llamada o llamada sí hombre terremoto vamos a ver si tóxico vale me va a hacer la misma estrategia con Charizard va a intoxicarme y después va a intentar taparme en un giro fuego para hacerme daño doble por turno vamos, volvemos con terremoto a ver si le quito más de la mitad de la vida sí perfecto pues eso es lo que buscaba francamente eh, debilitar poco a poco al al Charizard y, o sea, al, al rápidas y bueno, ahora pues probablemente me atrape en un giro fuego, pero puedo hacer un cambio otra vez y eh, reiniciar la estrategia. ¡Wow! Y falla. Perfecto, pues rápidas muerto. Bastante suerte con los fallos, aunque bueno, voy a decir en mi defensa que repetición y giro fuego tienen una precisión lamentable. Si no recuerdo mal, un 75%, menos que Yamarada. Yamarada tiene 80 en esta generación, 85 en las posteriores. Repetición de Girofuego tiene 75, si no recuerdo mal. Así que tampoco es tan extraño que falle, un, que falle esos ataques, realmente. O sea, no es un ataque de mucha precisión. Pero bueno, aún así, no voy a eludir que he tenido suerte. Y bueno, ah, con un golpe crítico de cuchillada, acabamos con el dragón. Muy bien, pues combate finiquitado Y eh, pasamos a la ronda final Y he pasado limpio en esta ronda Así que tengo un continuo extra Que bueno, tampoco necesito tantos realmente para los combates finales Pero bueno, siempre está bien Siempre está bien tener ese margen de suerte Que ayude pues Hasta ahora no es que esté teniendo demasiada suerte Con los efectos secundarios y los críticos Muy bien, eh, batalla final contra un medio que tiene Pokémon psíquicos, el tipo más poderoso de este juego, o sea, el tipo dragón no es nada comparado con el tipo psíquico en esta generación. Así que, eh, nada, ante Pokémon psíquicos, evidentemente Mook y Venusur quedan excluidos automáticamente. Eh, Snorlax es un Pokémon que tiene que participar sí o sí aquí. Charizard también, porque hay dos Pokémon que son débiles al fuego. Y después me queda la duda de Blastoise y la duda de Pikachu. Pero bueno, eh, ya veréis cuál es el que es el que finalmente. Empiezo con Snorlax, eh, porque es un Pokémon que no puede recibir eh, daño super efectivo de ninguno de los Pokémon que, que tenía mi oponente. Y empieza con Execute. Eh, ¿Qué movimiento exactamente va a utilizar el Execute? Evidentemente voy a cambiar a Snorlax porque lo quiero fresco para los Pokémon psíquicos que solo son tipo psíquico puro. Y voy a meter a Charizard que funciona bastante bien contra Execute. Ahí va un psíquico, espero que no me baje la especial. No me la reduce, perfecto. Eso era bastante necesario. Y ahora una llamarada puede ajusticiar al... Al Execute, va a haber un cambio sí. sí, porque evidentemente Execute No iba a ser más rápido que yo, así que eh, Cambia y mete a Slowpoke Vale, es un cambio natural, es un cambio lógico Vamos allá Voy a usar Llamarada, evidentemente Porque es eh, lo que iba a usar contra Execute Y bueno, quemamos al Slowpoke No está mal, no está mal, dentro de lo malo Dentro de que le he hecho poco daño eh, No es malo que, lo haya, que le haya Hecho eso, vale, vamos a cambiar Vamos a cambiar a, a Chaizai y vamos a meter a, a Blastoise. ¿Qué puedo usar el Slope? Puedo usar Psíquico o Surf. Puedo usar Surf, de hecho. ¡Onda Trueno! ¿Qué? ¿What? ¿Qué cojones? ¿Cómo que Onda Trueno un Slope? Por favor. Pues nada, me acaba de fastidiar completamente porque ahora el Slope es más rápido que yo y me va a hacer Psíquico hasta el fin de los días. Eh, y me baja la especial, bueno Era evidente que en una final no La suerte no iba a estar tan de mi lado Y aún encima me quedo paralizado, claro que sí La fucking suerte ¿Qué se va a hacer? En fin, sí que Sí, otra vez Y no me reduce la especial en esta ocasión no me, no me importa que me la reduzca, sinceramente Yo voy a usar un ataque físico Voy a usar terremoto Dudé entre Terremoto y Perrayo, pero creo que Terremoto funciona mejor. Porque puedo, creo que aún tengo un turno más para poder atacar. ¿no? Espero. Vale, vamos a golpear con Terremoto una vez más. Y Slowpoke viene con Psíquico. Vamos a ver cuánto me quita. No aguanto un turno más. Vale, el daño de la quemadura para Slowpoke. Y yo me quedo paralizado. Fantástico. Bueno, pues nada. Eh, Blastoise fuera Voy a perder contra un Slowpoke Fantástico contra Blastoise Voy a perder el asalto, que no el combate El combate 
El combate lo pinta mal porque es lo porque está muerto y Execute no tiene nada que hacer contra Charizard. El tema es... Creo que es más rápido Snorlax. Pero creo que voy a asegurar y voy a meter a Charizard. El problema es que eh, si meto a Charizard, evidentemente ese Q no va a ser el siguiente Pokémon que salga, muy probablemente. Pero tampoco tenía muchos Pokémon que pudieran hacerle mucho daño a, a Charizard. Eh, vale. Golpeamos con cuchillada, aseguramos, aseguramos la victoria. Y bueno, eh, si quedan dos, dos Pokémon contra dos, más o menos el combate está igualado. Y entra Porygon. Porygon me puede atacar con Psíquico, es lo que suele utilizar. Así que creo que Snorlax puede ser un buen cambio. También puede usar Rayo Hielo. Aprende Rayo Hielo. De hecho, vamos a cambiar. No aprende ataques de agua, pero aprende rayo hielo. Que funciona muy bien contra Chaizar. Aquí el tipo fuego recibe daño neutro del tipo hielo. No es como en las siguientes generaciones. Y fijaos, ahí está. Ahí tenéis el Porygon con rayo hielo. Sabía que iba a usar rayo hielo psíquico. Era lo lógico. O rayo también. No sé si este año que hubiera tenido rayo. Pero bueno, se suele usar con psíquico con rayo hielo para congelar e, e inmovilizar. Golpeo otra vez con Psíquico el Porygon y necesito que Snorlax acierte la mega patada. Vamos allá con la mega patada, golpeamos, ahí está, le vamos a hacer mucho daño. Le quitamos más de la mitad de la vida, eso quiere decir que en el próximo turno, eh, si la mega patada vuelve a acertar, el Porygon está muerto. Ahí viene con Psíquico otra vez el Porygon. Ahí está, daño flojito, bastante flojito. Y Mega Patada si acerta, eh, acaba con el Polygon y prácticamente me da la victoria. ¡Perfecto! Polygon fuera. Pues tenemos casi el combate hecho. Prácticamente el combate está hecho ahora porque eh, Charizard vence fácilmente a Execute. Snorlax puede hacerle bastante daño a Execute, de hecho, con una Mega Patada. Si acierto, que la verdad es que ya llevar dos Mega Patadas acertadas consecutivas ya es mucho. Pero bueno, voy a intentar una tercera mega patada A ver si esta también acierta Bueno, antes ataca el Execute Es más rápido Tampoco es extraño, es Snorlax es lentísimo Me baja la especial que francamente Si os soy sincero, me da igual No me afecta para nada El siguiente psíquico mata a Snorlax de todas formas Aunque no me baja la especial Y yo ataco por ataque físico Ahí está, le quitamos la mitad de la vida al Execute Por lo tanto, eh, en, el próximo tur en el turno de Charizard una llamada asegura la muerte, incluso un ataque vuelo eh, acabaría con el Execute sin ningún problema. Y bueno, ya está. Eh, eh, Snorlax debilitado, pero eh, lo importante es el último Pokémon. Y el último Pokémon es Charizard, que tiene toda la ventaja del mundo contra, contra Execute. Y aparte, tengo más vida. Así que eh, tendría que fallar un par de llamaradas para que el Execute eh, le gane a mi Charizard. Y aún así, bueno. Dos llamadas, no sé si sería suficiente Vale, eh, o sea, dos psiquitos Vale, golpeamos con llamarada Y este torneo se ha terminado Con mi victoria Era la copa más fácil la, De la Pokecopa La modalidad Pokéball Así que tampoco tiene mucho mérito Pero bueno, tampoco llevo un equipo muy potente El Snorlax era de alquiler El Mook también y bueno, Pikachu es muy débil en esta generación Y en todas, pero bueno, aquí En otras generaciones al menos tenías el objeto con la luminosa Aquí no hay objetos, así que Pues era mucho más complicado Y nada, pues Homenaje a... Ah, no hay homenaje a mis Pokémon, vaya por Dios Bueno, pues creo que lo voy a dejar aquí Como siempre os digo, comentad si tenéis algo que decir Algo que os sugiera alguna atención, dad like si os ha gustado el vídeo Para compartirlo con más gente que le guste eh, Pokémon Stadium o Pokémon en general eh, suscribirse no es obligatorio pero siempre ayuda a que el canal crezca y todo eso y nos vemos en el siguiente vídeo que será la supercopa en nivel Pokémon hasta otra compañeros